aufzuhalten bleibt, das ist schwierig. Die andere Sache ist, jetzt was, was Podcast angeht, eigentlich ist es ja ein relativ simples Problem. So, du abonnierst was, wenn was Neues da ist, lädt es runter und du spielst es dann ab. Fertig. Das ist ja. so wie so wie E-Mail. Ja, E-Mail kommt rein, du liest sie, beantwortest sie, fertig. Wenn man... <lacht> <lacht> ja, Leo? Ja, nur das, die, 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 die Verwendung der Worte leichtes Problem und E-Mail in einem Satz hat bei mir gerade ähm, ja, genau. Reusband ausgelöst. Und das hatte ich eben auch geschrieben. So, äh, ja. Eigentlich ist das Problem dann wahrscheinlich doch nicht so leicht, weil diese, diese Basics erscheinen erstmal leicht, aber wenn man wirklich diese ganzen Bausteine, die man inzwischen auch erwartet bei sowas, mhm. ja, also wollen Leute irgendwie nach, nach Feed-URLs graben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mhm. wollen sie eher den Titel von dem Podcast eingeben und dann abonnieren. Oder wollen sie vielleicht auch importieren. Ja? Also <lacht> wollen wir, äh, was wir jetzt auch bei manchen Clients gesehen haben, wollen wir, dass die Feeds vom Server aus gecrawlt werden und dann kommt ein Push? Oder wollen wir, dass das iPhone aufwacht und die Feeds selber crawlt? Kannst du auch so und so sehen. Ich mhm. finde jetzt aus persönlicher Erfahrung äh, besser, wenn das iPhone das selber macht, weil dann funktioniert es für mich zuverlässiger. Ich hatte jetzt öfters solche Server-Crawler, die einfach ja, Mist gebaut haben und dann haben sie irgendwas Falsches gecached und dann war halt die falsche Information im, im Server und dann kam die Folge nicht. Die Frage ist aber doch dann, ob nicht, ob der, der den Server-Crawler geschrieben hat, nicht auch derselbe ist, der den Offline-Crawler geschrieben hat und ob das dann nicht genauso in die Hose geht. Die kannst du wenigstens, wenn es ein Offline-Crawler ist, kannst du die App löschen <lacht> nochmal laden, wenn der Feed irgendwie besser ist und ja. dann, dann geht es wieder. Ja? Äh, hier, Bits und so Plus funktioniert das mit dem, mit dem Passwort-Login. Ja, das ist mal, bei manchen Clients kannst du es äh, irgendwie reinschreiben äh, in die URL, also HTTP, Username, Doppelpunkt, Passwort, at URL. Das geht bei manchen. Bei manchen führt das dazu, dass dieser äh, Link dann in deren Verzeichnis gepublished wird, was auch nicht so toll ist. Ähm, dann gibt es noch die Alternative, dass äh, ich habe mal irgendeinen Android-Client gesehen, äh, der hat die Funkt der unterstützt Passwort-Feeds, aber die Einstellung, wo du Username und Passwort eingeben kannst, ist noch drei Menüebenen weiter unten, dass du es nicht mhm. findest. Mhm. Ja? Und ähm, dann, was ist mit Audio, was ist mit den Shownotes, will ich die Kurzbeschreibung, will ich die Links klicken, äh, wie ist das mit hier Streaming oder Downloaden, wenn, mhm. wenn du jetzt eine neue Folge genannt bekommst, willst du sie sofort streamen oder willst du sie dann downloaden, klappt es, dass du losstreamst und dann in den Download übergehst, wie ist das mit, manche Leute mögen wohl Playlisten, er ja, ist mir zum Beispiel komplett gänzlich voll egal, ja, manche Leute machen sich Playlists von Podcasts, ja. die dann in einer 8 Stunden Autofahrt durchlaufen. Kann man machen. Oder halt eine Folge bis und so plus. Ja, aber. <lacht> <lacht> ja, auch zum Beispiel so ein typisch deutsches Ding ist scheinbar die Kapitelmarken. Also die ganze amerikanische, das Bas, Basti meintest du, glaube ich, vorhin, genau. äh, auch damit Kapitelmarken sind ähm, nicht mehr sehr verbreitet. Und ähm, äh, also ich wurde jetzt in dem Zusammenhang von Instacast halt häufig gefragt, entfirme mal einen podcast klein mit Kapitelmarken. Und äh, zuckst du so ein bisschen mit den Schultern. Ja. Gibt es schon, gibt's schon welche, so ist es nicht. Aber die großen ähm, Podcast-Clients haben sie im Moment nicht. Und jetzt, Apple, sitzen, jetzt sitzen hier ja. gerade die Hörer, kratzen so mit den Fingern über den Fingernägeln über den Holztisch und sagen, weil hier sind die Clients mit den Kapitelmarken, weil sie sie nicht finden. Jetzt, du <lacht> sagst, dass es gibt da welche. Welche sind es denn? Ja, die von Apple. Also solange man auf iOS 8 ist. <lacht> es gibt so ein äh, ganz, ganz nettes deutsches Projekt, glaube ich auch. Äh, Podcat heißt das, hat auch Kapitelmarken. Ähm, aber die großen, die man nennen würde, habe ich ausprobiert. Also Pocket Casts und, und Downcasts ja. und ähm, Overcast, äh, die, haben, die haben halt keine Kapitel. Mehr. Ja. ja, das mit den, also zum Beispiel auch, wissen nicht alle, die Bits und so hören. Die Kapitelmarken bei Bits und so, die gibt es, wenn man sich Plus holt. Das ist so eine Freemium-Schranke hier bei Bits und so. Die Kapitelmarken gibt es, wenn du dir Plus holst. Ja. Das ist auch so eine, das läuft jetzt seit Anfang an hier so und ähm, das, das ist halt die, die Entscheidung dafür. Und da kannst du halt auch sagen, okay, ich gebe hier die, die, kauf mir Plus und dann kriege ich halt Kapitelmarken und kann zwischen den Dingern hin und her springen. Mhm. 